അമ്മേ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു അപ്പു എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട വാതിൽ തുറന്നാൽ വേറെ ആളെ നോക്കാം കള്ളും കുടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കരുത് രാവിലെ തന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ വന്നതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു കുറവ് വരുത്തുന്നില്ലല്ലോ എന്നെ നന്നാക്കാൻ ആരും വരണ്ട എന്താണെന്ന് നീ പറഞ്ഞ് നിനക്ക് തോന്നി പോലെ നടക്കുന്ന എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊന്നും ചത്തിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ കാലശേഷം മതി തോന്നി പോലെ നടക്കുന്നത് അമ്മയുടെ മറുപടി കേട്ടതും അപ്പു അമ്മയൊന്ന് രൂക്ഷമായി നോക്കി എന്താണ് നീ നോക്കുന്നത് നിന്റെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് വരുന്ന നാട്ടുകാർക്കോട് ഒരു പേരും കേൾപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതിനും കൂടെ മോൻ പറയിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ദേ തള്ളേ ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ രാവിലെ തന്നെ അവലോ പറയും എന്താണോ നീ വിളിച്ച് തള്ളേന്നോ മിണ്ടാതെ അവളെങ്ങാനും നിന്നോളാം എന്നെ നന്നാക്കാൻ ഒരുത്തിന് വരേണ്ട ഇടല്ലോ അപ്പുവിന്റെ സംസാരം കേട്ടത് അമ്മ ഒന്ന് പകച്ച് ദേഷ്യത്തോടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന അപ്പുവിനെ നോക്കിയിരുന്നു അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ഒരു തർക്കുത്തരം പോലും പറയാത്ത അപ്പു ഇന്ന് ആരുടെയും വാക്കിന് വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ല അറിയാതെ പറ്റിയ ഒരു കയ്യബദ്ധം അവനെ ആകെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു കുടിച്ചും കളിച്ചും അവൻ സ്വയം നശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു തന്റെ മകന്റെ മാറ്റം ആ അമ്മയുടെ ഹൃദയം കീറി മുറിച്ച് കവലിൽ കുറെ സമയത്ത് കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം അപ്പു ഫോൺ എടുത്ത് ഡയൽ ചെയ്തു രാജീവട്ടാ നിങ്ങൾ ഇത് എവിടെയാ ഞാനിവിടെ അരമണിക്കൂറായി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പു പണിക്കാർ രണ്ടുപേര് വന്നില്ല ഇന്ന് മിക്കവാറും ലീവാവും എന്റെ രാജീവട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വല്ല പണിക്കാരെ വിളിക്കരുതോ ആള് കിട്ടണ്ടേ അപ്പു നമ്മൾ രണ്ടുപേര് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നീ ഇന്ന് ലീവ് എടുത്തോ ആ ശരിയെന്നാ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തും അപ്പു ഫോൺ എടുത്ത് കൂട്ടുകാരനെ വിഷ്ണുവിനെ വിളിച്ചു ആ നീ എവിടെ മറുപുറത്ത് നിന്നും കൂട്ടുകാരൻ്റെ പതിക്കുള്ള ശബ്ദം കേട്ടു അപ്പു തുടർന്നു നീ ഇവിടുന്ന് കവലിൽ വാ ഞാനിന്ന് ലീവാ അളിയ ഞാനിപ്പോ എണീറ്റേ ഉള്ളു എന്താ പരിപാടി ലീവാടാ കോപ്പേ നീ വാ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പോവാം ശരി ഞാനൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരുന്നു നീ അവിടെ നിൽക്ക് ആ പെട്ടെന്ന് വാ നീ ഓകേടാ ഞാനെത്താം ആടെ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് നീ ആദ്യം വാടാ കോപ്പേ അളിയ വണ്ടിയിൽ ഒരു തുള്ളി എണ്ണയില്ല അമ്മയുടെ ചോദിച്ചാൽ അഞ്ചിന്റെ പൈസ ഇല്ല ദരിദ്രവാസി നീ ഒന്ന് വാ എണ്ണയ്ക്ക് ഞാനടിച്ചു തരാം എങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലേ ഞാനത് എത്തി മുപ്പത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കവലയിലെത്തിയ വിഷ്ണു അപ്പുവിൻ്റെ അടുത്ത് വണ്ടി നിർത്തി ദാ കയറാ ബൈക്കിൽ കയറിയത് അപ്പു പറഞ്ഞു ദാ വണ്ടി നേരെ ടൗണിലേക്ക് വിട്ടോ ഡാ നമുക്കൊന്ന് സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് പോയാൽ പോരെ നീ ടൗണിലേക്ക് വിടാ കോപ്പേ ടൗണിലെത്തിയതും ബിയോറേജിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അപ്പു വണ്ടി നിർത്താൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പു ബിയോറേജിലേക്ക് ഓടി കയറി ബിയോറേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ അപ്പുവിനോട് വിഷ്ണു ചോദിച്ചു ഇതിനാടാ എന്നെ രാവിലെ തന്നെ വിളിച്ചിറക്കൊണ്ട് വന്ന് ബിയോറേജിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ വരില്ലെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ടല്ലേടാ ഞാൻ പറയാണ്ടിരുന്നത് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട രാത്രിയും പകലും കൂടി നീ നശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാണോടാ ഇന്ന് ലീവായതുകൊണ്ടല്ലേടാ വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല രാവിലെ തന്നെ അമ്മയായിട്ട് ഉടക്കി ആ ഇനി ഇതിനുള്ള നിന്റെ അമ്മയുടെ വായിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേൾക്കണം അല്ലേ നീ ഒന്ന് കേൾക്കണ വണ്ടി എടുക്ക് നാട്ടിലെത്തിയത് സ്ഥിരം ഏരിയയിൽ പോയി രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പു തുടർന്നു ഡാ ഞാനിപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭാരമായി പോയി അല്ലേ ഞാൻ വല്ല പറയും ആർക്കാണ് നീ ഭാരം നീ ഇങ്ങനെ സ്വയം നശിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതികരിച്ചാണോ നീ ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞേ അല്ലേടാ അങ്ങനെയല്ല എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്നോട് വെറുപ്പാണിപ്പോ അളിയാ ദേ ഈ മാതിരി കോപ്പിലെ സെന്റ് അടിക്കാനാണ് നിന്റെ പ്ലാനിങ് ഞാൻ പോകും കേട്ടോ വേണ്ട ഞാൻ നിർത്തി ഇനിയൊന്നും പറയുന്നില്ല ആ പറയണ്ട മിണ്ടരുത് ഇനി പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും എത്ര പേര് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്നോട് എന്നിട്ട് സ്വയം നശിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കല്ലേ വിഷ്ണു നിനക്കൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അത് ഞാൻ കാരണമല്ലടാ അന്ന് അതേടാ മനസ്സിലാവില്ല പത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലായില്ലേ കൂടെ കൂടിയിട്ട് മറ്റാരെക്കാളും നിന്നെ അറിയാവുന്ന എന്നോട് തന്നെ നീ ഇത് പറയണം എന്നാ വിഷ്ണു ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ല നിനക്കറിയാവുന്നല്ലേ കാര്യങ്ങൾ നീയും പിന്നെ ഞാൻ പറയണ്ടേ നിന്റെ പഠിത്തം നീ നിർത്തി എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നിന്നെ നിന്റെ അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ച് അത് നീ ഓർത്തോ ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ കൂലിപ്പണിക്ക് പോയി സ്ഥിരം കുടിയും തുടങ്ങി നീ ഇങ്ങനെ നശിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടല്ലേ അവര് പറയുന്നു അളിയാ പ്ലീസ് ഉപദേശം വേണ്ട കേട്ട് കേട്ട് മതിയായി നീ നിർത്ത് നീ വേണേ രണ്ടാണ് അടി അമ്മ വീട്ടിലുണ്ട് അറിഞ്ഞാൻ്റെ കാര്യം പോക്ക തന്നെ താൻ അടിച്ചോ നീ എൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന നിന്റെ അച്ഛൻ കണ്ടതാ ഇനി എന്നോടൊന്ന് ചോദിക്കും ഇതിന് ഞാൻ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ ഒരെണ്ണം കൂടി അടിച്ച അപ്പു തുടർന്നു
അളയ വേണ്ട ഇനി പറയണ്ട നീ വീണ്ടും സെന്റിയാവും നീ വന്ന് വണ്ടി കയറാ ഹോട്ടലോ ജംഗ്ഷനിലോ എവിടെ വേണേലും പോവാം വിഷ്ണുവിന്റെ കൂടെ വണ്ടിയിൽ കയറി ജംഗ്ഷനിലെത്തി ബൈക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പു ഒന്ന് വേച്ച് റോഡിലേക്ക് നോക്കി അപ്പു ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന സ്കൂട്ടിയിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി അടുത്തേക്ക് എത്തിയതും മുഖം കണ്ടത് അപ്പു റോഡിലേക്ക് ചാടി ഇറങ്ങി ഏയ് ഏയ് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടിയിരുന്നു പിന്നിൽ നിന്ന് വന്ന ജീപ്പ് ശക്തിയിൽ ഇടിച്ചത് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഇടിച്ചു തെറിച്ച് അപ്പു പോയി സ്കൂട്ടിയിലേക്ക് വീണ് ബൈക്ക് ഒതുക്കി നിർത്തി തിരിച്ചു വന്ന വിഷ്ണു അവർക്കരിയിലേക്ക് ഓടി തലയിലൂടെ രക്തം വാർന്നൊഴുകുന്ന അപ്പുവിനെ അവൻ കോരിയെടുത്ത് അടുത്തു കിടന്ന ടാക്സിയിലേക്ക് കയറി കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പു വിഷ്ണുവിന്റെ കയ്യിൽ മുറുകി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിഷ്ണു അവളാണത് വീട്ടൊരു തവള് വീട്ടൊരു തവള് ഐ സിയുവിന് മുമ്പിൽ ഓടിക്കതച്ചെത്തിയ അപ്പുവിന്റെ അച്ഛൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വിഷ്ണു മോനെ എന്താ പറ്റിയ അപ്പുവിന് എന്താ ഉണ്ടായേ തലാഴ്ത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷ്ണു എണീറ്റ് തുടർന്നു ഒന്നും അറിയില്ല ബാലേട്ട ഇവരൊന്നും പറയുന്നില്ല ഈശ്വര എന്റെ കുട്ടി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബാലേട്ട നിങ്ങൾ പേടിക്കാണ്ടിരിക്കേ എന്താ വിഷ്ണു ഉണ്ടായത് എന്താ സംഭവിച്ച് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നായിരുന്നു ബൈക്ക് ഒതുക്കി നിർത്തി തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കണ്ട ഇതാ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അവിടെ അടുത്തേക്കാണ് ഓടിയത് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഗുരുവായൂരപ്പ എൻ്റെ കുട്ടിക്കൊന്നും വരുത്തല്ലേ ഡോർ തുറന്ന ശബ്ദം കേട്ട് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കി ആക്സിഡന്റ് പേഷ്യന്റ് കൂടെ ഉള്ളവർ ആരാ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടാണെന്ന് ബാലൻ ചോദിച്ചു ഞങ്ങളാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് സിസ്റ്റർ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല ഒരു സ്ലിപ്പ് അവർക്ക് നേരെ നീട്ടി പറഞ്ഞു ദേ ഈ മെഡിസിൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കണം പിന്നെ റിലേറ്റീവ്സ് ആരെങ്കിലും ഈ ഡോക്ടറുടെ റൂമിലോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു മെഡിസിൻ സ്ലിപ്പ് കൂടെയുള്ളവരുടെ കൂടെ കൊടുത്ത് ബാലനും വിഷ്ണു ഡോക്ടറുടെ റൂമിലേക്ക് നടന്നു ഡോക്ടർ ഞാൻ അപ്പുവിൻ്റെ അച്ഛനാ എങ്ങനെയുണ്ട് ഡോക്ടർ അവന് നിങ്ങളിരിക്കി ഡോക്ടർ തുടർന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം എന്താ ഡോക്ടർ പേഷ്യന്റ് തലക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ക്ഷതയേറ്റിട്ടുണ്ട് ഒരു മേജർ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരും പേഷ്യന്റെ നില കുറച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലാ എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ എന്ത് ചെയ്താലും വേണ്ടില്ല ഡോക്ടർ എന്റെ മോനെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതി ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒന്ന് വരുത്താതിരിക്കാം തലയുടെ പിൻഭാഗത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ക്ഷതയേറ്റുകൊണ്ട് പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അയാൾക്ക് ഇനി ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോമ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്റെ ഈശ്വര ഡോക്ടർ എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ മോനെ രക്ഷിക്കണം ഞങ്ങളുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിയാതെ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല നേഴ്സ് ചില പേപ്പേഴ്സ് തരും അതിലൊന്ന് സൈൻ ചെയ്തേക്ക് ബാലേട്ട ഇന്നലെ മുതൽ ഇരിപ്പല്ലേ വന്നെന്തെങ്കിലും കഴിച്ചേ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട നേഴ്സിൻ്റെ വിളിയിട്ട് എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞു നോക്കി അപ്പുവിൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരാരാ പേഷ്യൻ്റ് ബോധം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ കയറി കാണാം ഉള്ളിലേക്ക് കയറി അപ്പുവിൻ്റെ അച്ഛൻ ഗ്ലാസിനുള്ളിലൂടെ അവനെ നോക്കി തലയിൽ മുഴുവൻ ബാൻഡേജ് ചുറ്റിക്കിടക്കുന്ന മകനെ കണ്ടതും കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ഒലിച്ചിറങ്ങി ഡോക്ടർ എന്തിനാ വിളിപ്പിച്ചേ വിഷ്ണു താങ്കൾ അപ്പുവിൻ്റെ ചെങ്ങാതിയല്ലേ അതെ ഡോക്ടർ അപ്പുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാമല്ലോ പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അയാൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഡോക്ടർ ഒരു വഴിയുള്ളേ അവനെ പഴയതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അപ്പുവിനിപ്പോൾ വല്ല പ്രണയവും മറ്റോ ഉണ്ടോ അപ്പുവിൻ്റെ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിഷ്ണുവിനാണ് അറിയുകയെന്ന് പറഞ്ഞു അതാ വിഷ്ണുവിനെ വിളിപ്പിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ പക്ഷെ അവളിപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ഒരാക്സിഡൻ്റ് അവൾ മരണപ്പെട്ടു അതവൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖമുണ്ട് അതുമാത്രമേ അവനിപ്പോൾ ഓർമ്മയുള്ളൂ അവൾ വിടരുതെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അതാരാണ് ഡോക്ടർ അത് അവളാണ് ഈ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണക്കാരി അവളാണ് ആക്സിഡൻ്റ് നടന്നപ്പോൾ അപ്പു അവസാനമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതായിരുന്നു യെസ് എങ്കിൽ അവൾ തന്നെയാണ് അപ്പുവിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് അവർ തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധമെന്ന് വിഷ്ണുവിന് അറിയാമോ ഇല്ല ഡോക്ടർ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അവൾ കാണുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയാൽ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് അപ്പുവിനെ പഴയ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും അവളെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി കൊണ്ടുവരാൻ ഡോക്ടർ അപ്പുവിനെ പഴയതുപോലെ വേണം ഞങ്ങൾക്ക്
ആ കുട്ടിക്ക് ദൈവാധികം ഐസ് കൊടുത്തില്ല അഞ്ചാറ് മാസം മുമ്പ് അവൾ ഒരു ആക്സിഡന്റിലും മരണപ്പെട്ടു കുടി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വന്ന അഞ്ജലി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി വിഷ്ണു സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം കേട്ട അഞ്ജലി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടുകാർ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ നഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായതെന്നറിയോ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഓഫീസ് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു കാണേട്ട എനിക്ക് അയാളെ അഞ്ജലി പ്ലീസ് അങ്ങനെ പറയരുത് അവനിപ്പോ ഓർമ്മയുള്ള നിന്റെ മാത്രമാണ് അവന് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗമാണിത് സോറി വിഷ്ണു ഞാൻ വരില്ല എനിക്ക് അയാൾ അറിയ പോലും ഇല്ല ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത അയാൾക്ക് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയിലുണ്ടാവും മോളെ അഞ്ജലി നീ ഒന്ന് പോയിട്ട് വന്നോളൂ ഒരാളുടെ ജീവിതം തിരിച്ചിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അമ്മ ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ എത്ര നാളത്തെ കഷ്ടപ്പാടാണെന്നോ അയാൾ കാരണം ഇല്ലാതായത് വിഷ്ണുവിന് പോവാ ഞാൻ വരില്ല അഞ്ജലി എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് എന്താ അഞ്ചാറ് മാസം മുമ്പ് ആക്സിഡൻ മരിച്ചു പോയി നിന്റെ കൂട്ടുകാരില്ലേ വൈക അവിടെ ലവറായിരുന്നു അപ്പു വിഷ്ണു പറഞ്ഞു കേട്ട് അഞ്ജലി ആകാംക്ഷയോടെ അവനെ നോക്കി അപ്പൊ അപ്പുവിന്റെ കൂടെ പോയപ്പോഴാണോ അവളെ ആക്സിഡന്റ് ആയത് അതെ പക്ഷെ അതൊരിക്കലും അവന്റെ തെറ്റായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ സ്വയം നശിക്കുകയാണ് അവൻ കുറച്ചു നേരം ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം അഞ്ജലി തുടർന്ന് ഓക്കെ വിഷ്ണു ഞാൻ വരാം എപ്പോഴാ പോകണ്ട് നാളെ രാവിലെ ഞാൻ വണ്ടിയിട്ട് വരാം ശരി രാവിലെ വന്നോളൂ ഞാനിപ്പോ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കാം വേണമെങ്കിൽ അമ്മയെ കൂടെ കൂട്ടിക്കോളൂ വേണ്ട ഞാൻ മതി വളരെ നന്ദി അഞ്ജലി എല്ലാം പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വിഷ്ണു യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങി രാവിലെ കാറുമായി അഞ്ജലിയുടെ വീട്ടിലെത്തി അവളെയും കൂട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിയിൽ വിഷ്ണു ചോദിച്ചു വൈക പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പുവിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വിഷ്ണു വീട്ടിൽ കണ്ട ഞങ്ങൾ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുമ്പോൾ എടുത്ത ഫോട്ടോയാണ് നാല് വർഷം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അവൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരിക്കലും എപ്പോഴും ഒരു പ്രണയമുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു വേറൊരു പ്രണയം മാത്രമായിരുന്നില്ല അവർക്കത് വൈകയ്ക്ക് ശരിക്കും എങ്ങനെ ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയത് അവന്റെ കൂടെ ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്ന ബസ് ഇടിച്ചതാണ് ബൈക്കിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു വീണ വൈക ബസ്സിനടിയിൽ പെടുകയായിരുന്നു ഒരു ദീർഘനിശ്വാസത്തോടെ അഞ്ജലി ചോദിച്ചു അപ്പൊ അതിനുശേഷമുള്ള അപ്പുവിന്റെ അവസ്ഥ അവനാകെ മാറി അവനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറെ ഉണ്ട് പറയാൻ അപ്പുവിനെ ഒരു ഡോക്ടർ ആക്കണം എന്നായിരുന്നു അവന്റെ അച്ഛൻ ആഗ്രഹം പഠിക്കാനൊക്കെ മിടിക്കാനായിരുന്നു ഒരാളോട് അനാവശ്യമായിട്ടൊന്നും പറയില്ല നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു അവൻ അത് കണ്ടിട്ടാവണം വൈക അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കോളേജിൽ വെച്ചാണോ അവൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലായത് അതെ മെഡിസിന് പഠിക്കാൻ കോളേജിൽ ചേർന്നപ്പോഴാണ് അവളെ കണ്ടത് ഒരേ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു അവർ ആദ്യ വർഷം പകുതിയിലാണ് വൈക അവനോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അവൻ നിരസിച്ചു ലോൺ എടുത്ത് മറ്റും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പഠിപ്പിനെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ഭയം കൊണ്ടും പ്രണയത്തിനൊന്നും അവൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് അഞ്ജലി കൗതുകത്തോടെ ചോദിച്ചു പക്ഷെ അവൾ വിട്ടില്ല പുറകെ കൂടി പതിയെ അവന് അവൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി പിന്നെ രണ്ടുപേരുടെയും വീട്ടിലേക്ക് അറിഞ്ഞു പരസ്പരം സംസാരിച്ച് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ വീട്ടുകാർക്ക് സമ്മതിച്ചു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണമായിരുന്നു പ്ലാൻ ഈ വർഷം തീരേണ്ടതായിരുന്നു കോഴ്സ് പക്ഷേ വിധി അവളെ തട്ടിയെടുത്തു അവൻ കോഴ്സ് പാതിവയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പം നാട്ടിൽ കൂലിപ്പണിക്ക് പോവുക ദിവസവും മദ്യപിക്കും അവൻ കാരണമാണ് വൈകം മരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ സ്വയം നശിക്കുക പറഞ്ഞു തീരുമ്പോൾ വിഷ്ണുവിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ഒന്നും പറയാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ രണ്ടുപേരും മൗനത്തോടെ ഇരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയത് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് അവളെയും കൂട്ടി വിഷ്ണു ഡോക്ടറുടെ റൂമിലേക്ക് നടന്നു ഡോക്ടർ ആ വിഷ്ണു ഒരു ഇരിക്കെ ഡോക്ടർ മുമ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വിഷ്ണു പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഇതാണ് ആ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി പേര് അഞ്ജലി ഉം അഞ്ജലിക്ക് അപ്പുവിന് എങ്ങനെയാ പരിചയം എനിക്ക് അയാൾ പരിചയമില്ല ഡോക്ടർ വിഷ്ണു ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ പറ്റി അറിയുന്നത് തന്നെ ഓ അപ്പൊ തന്റെ കാര്യം കുറച്ച് ദേഷ്യത്തോടാണ് പറയുന്നത് വേറെ ആരെയും അവനിപ്പോ ഓർക്കുന്നില്ല എവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഏ ഇല്ല ഡോക്ടർ ഉം വിഷ്ണു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അഞ്ജലിയും കൂട്ടി അപ്പുവിന്റെ റൂമിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ ഉള്ളിലേക്ക് കയറണ്ട ഒരു പക്ഷേ അവന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആ കുട്ടി ഇവളാണെങ്കിൽ അവൻ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം എന്നിട്ട് കയറിയാൽ മതി ശരി ഡോക്ടർ റൂമിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്
പക്ഷേ മുന്നിൽ നിന്ന് വളവ് തിരിഞ്ഞു വന്ന ബസ് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റിയില്ല ഇവള് കാരണം എന്റെ വൈകന്ന് ബസ്സിനടിയിൽ വാക്കുകൾ മുഴുമിക്കാൻ അവന് സാധിച്ചില്ല കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീര് ഒഴിച്ചിറങ്ങി റിലാക്സ് അപ്പു റിലാക്സ് അവന്റെ തോൾ തട്ടിക്കൊണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അപ്പു അപ്പുവിന് ഉറപ്പാണോ ഇവൾ തന്നെയായിരുന്നു അതെന്ന് അതെ ഡോക്ടർ ഇവൾ തന്നെയാണ് ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാൻ അതിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ ആ നിമിഷം എന്റെ മനസ്സിൽ പതിച്ചതാ ഇവളുടെ മുഖം ഒക്കെ കേട്ട് സ്തംഭിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അഞ്ജലി അഞ്ജലി അപ്പു പറഞ്ഞു ശരിയാണോ ഡോക്ടർ ചോദിച്ച് കേൾക്കാൻ സ്തംഭിച്ച് നിൽക്കുന്ന അഞ്ജലി വിഷ്ണു തട്ടി വിളിച്ച് ഞെട്ടി അഞ്ജലി അപ്പുവിനെ ദയനീയ ഭാവത്തിൽ നോക്കി അഞ്ജലി ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ഡോക്ടർ വീണ് ചോദിച്ചു അഞ്ജലി അപ്പു പറഞ്ഞു ശരിയാണോ കുറച്ച് സമയം എന്തോ ആരോപിച്ച് അഞ്ജലി തുടർന്ന് അതെ ഡോക്ടർ പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ഞാൻ അറിഞ്ഞോണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ കാരണമാണ് വൈക പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ അവൾ അപ്പുവിൻ്റെ കാലിലേക്ക് വീണ് അടുത്തു നിന്ന് അപ്പുവിൻ്റെ അമ്മ അഞ്ജലിയെ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അഞ്ജലി മോളെ കരച്ചിൽ നിർത്ത് അഞ്ജലി തനിക്കിത് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും എന്തിനാ കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് വരെ ഞങ്ങളിന്ന് മറച്ചു വെച്ചത് ഇല്ല ഡോക്ടർ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ചു മുമ്പ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ കാരണമാണ് എൻ്റെ വൈക ഡോക്ടർ തുടർന്നു അഞ്ജലി കരയാണ്ടിരിക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ച് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ അന്ന് സംഭവിച്ചു എന്താണ് പറയും ഞാനെന്ന അങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പോകാനുണ്ടായ സാഹചര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയും അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്നെ നിരപരാധത്വം മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അഞ്ജലി വലിച്ചിട്ട് ആ കാര്യം പറയും ഡോക്ടർ എനിക്ക് അച്ഛനില്ല അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിട്ടുപോയതാണ് അച്ഛൻ വീട്ടുകാർ വെറുപ്പിച്ച് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ ബന്ധുക്കൾ ആരുമില്ല ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അമ്മ എന്നെ വളർത്തി പഠിപ്പിച്ച് ഈ ഒരു നിലയിൽ എത്തിച്ച് ഇതിനിടയിൽ അമ്മക്കൊരു മേജർ അറ്റാക്ക് വന്നു ഈശ്വരൻ്റെ കൃപയിലൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല അന്ന് ഓഫീസിലുള്ള സമയത്താണ് അമ്മ എന്നെ വിളിച്ച് പറയുന്നു അമ്മക്ക് പഴയതുപോലെ നെഞ്ച് വേദനിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അമ്മയും അമ്മയ്ക്കും ഞാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമ്മയുടെ അടുത്തെത്താനുള്ള വെപ്രാളത്തിലാണ് ഞാനന്ന് അങ്ങനെ പോയത് ആക്സിഡൻ്റ് ആയത് അറിഞ്ഞെങ്കിലും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഓവർ സ്പീഡിലോ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാതെ ഒന്നും ഞാൻ പോകാറില്ല പിറ്റേ ദിവസം കൂട്ടുകാരി വിളിച്ചപ്പോഴാണ് വൈക ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് മരണപ്പെട്ട് അറിയുന്നത് അവസാനമായിട്ട് അവളെ നേരിൽ കാണാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റിയില്ല പക്ഷെ അതിന് ഉത്തരവാദി ഞാനാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം അപ്പുവിൻ്റെ കാലുകൾ പിടിച്ച് അഞ്ജലി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു മോൾ കരയാണ്ടിരിക്കും അപ്പു മോളോട് ക്ഷമിക്കും അറിഞ്ഞോണ്ടൊന്നല്ലല്ലോ അപ്പുവിൻ്റെ അമ്മ അവളെ പിടിച്ചുയർത്തി എല്ലാം കേട്ടുകിടന്ന അപ്പുവിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീർ ധാരയായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പുവിൻ്റെ അടുത്തെത്തി തോളിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് ഡോക്ടർ തുടർന്നു അപ്പു റിലാക്സ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളു മൈൻഡ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആവരുത് ഇഞ്ചക്ഷൻ തരാൻ ഞാൻ സിസ്റ്ററിനോട് പറയാം വിഷ്ണു അഞ്ജലിയും കൂടി റൂമിലേക്ക് വയ്ക്കുള്ളൂ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അഞ്ജലി നീ കാരണം ഇല്ലാതായത് ഒരു ജീവനാണ് ഇതിനുള്ള ശിക്ഷ അഞ്ജലി അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അഞ്ജലി ഡോക്ടറുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി എന്ത് ശിക്ഷ വേണം ഞാൻ അനുഭവിച്ചോളാം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇതിപ്പോൾ നമുക്കല്ലേ അറിയുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഇനി രണ്ട് ജീവിതങ്ങൾ കൂടെ വിഷ്ണുവിൻ്റെതായിരുന്ന ചോദ്യം വിഷ്ണു ഞങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സിന് ഒരു ധർമ്മമുണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് ഇവിടെ ഒരു ജീവൻ ഇവൾക്കാരനെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിനുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റ് ഇവൾ അനുഭവിക്കണം എന്ത് വേണമെങ്കിലും അനുഭവിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഡോക്ടർ എനിക്കൊരു മടിയും ഇല്ല എങ്കിൽ അഞ്ജലിക്കുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റ് ഞാൻ തരികയാണ് അവൾ ഡോക്ടറുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അപ്പുവിൻ്റെ ഓർമ്മശക്തി പൂർണ്ണമായി തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ അവൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളൂ അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള അഞ്ജലിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പുവിനെ പഴയ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അഞ്ജലിയുടെ സാന്നിധ്യം വേണം ഡോക്ടർ എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല രണ്ടു ദിവസത്തിൽ അപ്പു വീട്ടിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോകും അഞ്ജലി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവനെ പോയി കാണും അഞ്ജലിയെ കാണുമ്പോൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ അപ്പുവിന് കഴിഞ്ഞേക്കും തീർച്ചയായും ഞാൻ പോകാം ഡോക്ടർ ഇതവൻ്റെ പുനർജന്മമാണ് അത് അഞ്ജലിയുടെ കയ്യിലാണ് ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്യും ഡോക്ടർ അങ്ങനെ എനിക്ക് വൈകിയോട് മാപ്പിയോധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആറുമാസം എത്ര പെട്ടെന്ന്
അപ്പുവിൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ ഞാൻ കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു അപ്പുവേട്ട എൻ്റെ ജീവിതം ഇനി ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്നെയും കൂടെ കൂട്ടാമോ എല്ലാവരുടെയും മുഖം അപ്പുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഒരു പുൻസിരി മാത്രമായിരുന്നു അപ്പുവിൻ്റെ മുഖത്ത് മുന്നിലേക്ക് കയറി വന്ന അമ്മ പറഞ്ഞു അപ്പുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും അർഹത മോൾക്ക ഞാൻ മോളോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാതിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒക്കെയും കേട്ടുന്നതിന് അപ്പുവിൻ്റെ അച്ഛൻ ഒന്നും പറയാതെ വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി തിരികെ വന്ന അച്ഛൻ ബൈക്കിൻ്റെ ചാവി അപ്പുവിന് നേരെ നീട്ടി പറഞ്ഞു ഡാ അപ്പു അവൾ അവിടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ടോ മുറ്റൊന്നും ബൈക്ക് എടുത്ത് അഞ്ജലിയെ പുറകിലെത്തി അപ്പു ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കി ആകാശത്ത് കാർത്തിക നക്ഷത്രം അവരെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു 